வணக்கம் கார்த்திகா சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் நான் அன்போட வரவேற்கிறேன் இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க என்னுடைய லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டெய்லி லன்ச் ரொட்டின் சிக்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் மார்னிங் எப்பவுமே என்னுடைய கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கும் ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது நான் ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ அதனால தான் இப்போ க்ளீனாக இருக்குது இப்போ என் கிச்சன் வந்து நான் லைவ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கச்சா முச்சான் தான் இருக்குது நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரிக்கவர் ஆனவொடனே நியூ வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணி நான் எடிட் பண்ணி போடுறேன் இது நான் ஏற்கனவே ஷூட் பண்ணின வீடியோஸ் தான் மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷப்லாம் ஆகிட்டு ஹேர் ஆயில்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் தான் காய்ச்சுவேன் பால் காய்ச்சினதுக்கப்புறம் ஷர்வின்க்கும் அவருக்கும் கொடுத்துட்டு எனக்கு நான் ஆற வச்சுருக்கேன் பால் இன்றைக்கி வந்து நான் அது மிளகா கிள்ளி விட்ட சாம்பார் சிறுபருப்பு போட்டு செய்ய போகிறேன் இது ஜஸ்ட் ரொட்டீன் வீடியோவாக தான் எடுத்திருக்கேன் நான் என்ன சமைக்கிறேன் அதுக்கு டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லலை உங்களுக்கு வந்து மிளகா கிள்ளி விட்ட சாம்பார் அண்ட் சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ளை ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக நான் வீடியோ வந்து போடுறேன் அது சிறுபருப்பில் தான் செய்வாங்க மதியானம் லன்ச்சுக்கு சைட் டிஷ்க்கு நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னா சோயா சங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது சோயா சங்க்ஸ் குட்டி குட்டி சங்க்ஸ் சோயா சங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிலர் வந்து அதை மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவீங்க அதுதான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் அண்ட் பால் வந்து எனக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு நான் ஆற்றி குடிச்சிட போகிறேன் சோயா சங்க்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுருந்தேன் அது கொதிச்சிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அண்ட் பருப்பும் வந்துருச்சு நான் அதையும் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் அண்டு சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான காயெலாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ண அன்றைக்கி தான் நான் ஈவினிங் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறதா இருந்துச்சு அதனால் நான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிட்டேன் டிஃபனுக்கும் சாம்பார் வச்சுக்கலாம் மதியான லன்ச்சுக்கும் சாம்பார் வச்சுக்கலாம் அண்ட் சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ரையோட விட்டுடலாம் அப்படின்னு நான் விட்டுட்டேன் அன்றைக்கி ஈவினிங் போய் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறதுனால அதனால தான் என்னால் வந்து இப்போது இந்த சமையலுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கூட என்ன ரெசிபியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கூட இப்போ சொல்ல முடியல நான் தனித்தனி வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சீக்கிரமாக போட்டுடுறேன் ஸோ வெங்காயம் தக்காளிலாம் தாளிச்சுட்டு எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு சிறுபருப்பும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தா இல்லையா அதை நல்லா கடைஞ்சி நான் அந்த சாம்பாரில் சேர்த்துட்டேன் உப்புலாம் போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கொதி வந்தோடனே கருவேப்பில் கொத்தமல்லிலாம் தூக்கி நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சாம்பார் தயாராகிடுச்சு சோயா சங்க்ஸ் வந்து கொதிச்சு இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் ஆறினவுடனே நல்லா பிழிஞ்சு தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அண்ட் பருப்பு வேக வச்சு அதே குக்கர்லேயே நான் ரைஸ் போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு ஒரு ஓரமாக வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போ நான் சாம்பார் வச்ச பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு இல்லையா அதையும் நான் கையோட வளக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போ மார்னிங்காக நான் வந்து தோசை சூடலான்னு இருக்கேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே தோசைக்கு மிளகா கிள்ளி விட்ட சாம்பார் தான் சாப்பிட போகிறோம் பாலும் நான் குடிச்சிட்டு அவங்களும் பாலெலாம் குடிச்சிட்டாங்க வீட்டில் ஷர்வன் என் ஹஸ்பண்ட் எல்லோரும் இப்போ தோசை சுட போகிறேன் தோசை வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பேப்பர் ரோஸ் தான் சுடுவேன் ஷர்வனுக்கு வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் கல் தோசை மாதிரி தான் சுடுவேன் இப்போ தோசை சுட்டாச்சு அப்படின்னாக்கா தோசை சுடும் போதே நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் பக்கத்தில் வந்து சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ரைக்கு தேவையான அனியன்ஸ்லாம் உரிக்கிறது பூண்டு உரிக்கிறது தக்காளிலாம் கட் பண்ணுறது அந்த வேலையில் அப்படி சைமல்டீனியஸாக பார்த்துக்கிட்டே இதை செஞ்சிட்ருந்தேன் அப்படி ஒரு ஒரு பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நான் அப்படியே வளைக்கி வளைக்கி வச்சுட்ருந்தேன் இப்போ தோசை ஒன்று சுட்டாச்சு பேப்பர் ரோஸ் தோசை லேட்டில் வச்சு நான் அவருக்கு சர்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவார் அவருக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறமேட்டு நான் வந்து தோசை சுட்டு நான் ஷர்வின்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஊட்டிட்டு அப்புறம் தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஏன்னா நான் பாலே கொஞ்சம் லேட்டாக தான் குடிப்பேன் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிட்டேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து இந்த தோசையை நான் அவருக்கு கொடுத்துட்டேன்னா அவர் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பார் சைமல்டேனியஸாக நான் வந்து இங்கே தோசை சுட்டுண்டே என்ன பண்ணுவேன் வெங்காயம் தக்காளியும் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் பாருங்கள் வெங்காயெல்லாம் தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்குள்ளே பக்கத்துலேயே இருக்கிற சின்ன சின்ன ஏதாவது திங்ஸ் இருந்தால் கூட அதை அப்படியே கையோட க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு தோசை சுட்டுக்கிட்டேன் ஷர்வனுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஊத்தப்பா மாதிரி தான் சாஃப்டாக தோசை சுடுவேன் அவன் ஒரு இட்லி சாப்பிட்றதா இருந்தால் கூட நான் ஒரு ஒன்றரை இட்ல
அதில் வந்து தேவையான மசாலா பவுடர்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி நான் எப்பவுமே வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணும்போது சின்னதாக ஒரு கவர் பக்கத்தில் வச்சுக்குவாங்க டஸ்ட்லாம் கீழே ஆக்காமல் கையோடு அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் அது உள்ளே போட்டுக்குவேன் ஸோ இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்காக மூடி போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் கவுண்டர் டாப்பை அப்படியே கையோடு க்ளீன் பண்ணுறது வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற கேப்பில் நான் வந்து அப்படி கவுண்டர் டாப்பை க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ்வை இந்த மாதிரி அடிக்கடி நான் தொடச்சிட்டே இருக்கேங்க உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கட்டவரல் பக்கத்தில் தம் ஃபிங்கருக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்கார் இருக்கும் அது அப்படி தான் நான் க்ளீன் பண்ணும்போது சுட்டுக்கிட்டேன் வெஜிடபிள் கட் பண்ணுற சாப்பிங் போர்ட் கூட பார்த்திங்கன்னா கையோட வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து தக்காளியெலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தேவையான மசாலா பவுடர் போட்டு சோயா சங்க்ஸ் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நான் வந்து மூடி போட்டு வேக விட போகிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி நல்லா ட்ரையாக தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ நல்லா அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு அரிசி ஊறிடுச்சு குக்கரில் நான் அதை எடுத்து அப்படியே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுறேன் சிறுபருப்பு வேக வச்சேன் இல்லையா அதே குக்கரில் தான் நான் இன்றைக்கி ரைஸும் வச்சுட்டேன் விசிலும் வந்துருச்சு மூணு விசில் வந்துருச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ரையும் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ரை வந்து நீங்கள் சப்பாத்தியில் வச்சு ரோல் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் மதியான லன்ச் பாக்ஸுக்கு வெறும் தயிர் சாதத்தை கூட இது வந்து சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்ற ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சோ சோயா சங்க்ஸில் வந்து கிரேவி செஞ்சால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் சப்பாத்திக்கு நான் ஒரு ஒரு வீடியோவை நான் சீக்கிரம் போடுறேன் சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சர்விங் பவுலில் மாற்றிடுறேன் மாற்றி முடிச்சுட்டு என்னுடைய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக இப்படி தாங்க க்ளீனாக இருக்குது பாத்திரம் கழுவுற உலர்த்துற பேஸ்கெட் இருக்கு இல்லையா அதையும் கொண்டு போய் நான் பால்கனியில் வச்சுட்டேன் இன்னைக்கு லன்ச்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சிறுபருப்பு சாம்பார் நான் இதை கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது வாஷிங் மிஷினில் துணியும் முடிஞ்சிடுச்சு நான் அதையும் கொண்டு போய் காய வச்சுட்டு வந்துட்டேன் சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ரை செஞ்சுருக்கேன் சைட் டிஷ்க்கு அண்ட் குக்கரில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆகலை ப்ரெஷர் இருக்குது அதனால் அது முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து ஹாட் பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு குக்கரையும் வளக்கி முடிச்சிட்டேன்னா கிச்சன் வேலை அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிருச்சிங்க லன்ச் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு இது நான் ஏற்கனவே ஷூட் பண்ண வீடியோன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ ஷர்வினோட ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்போ ஷர்வின் வீட்டில் தான் இருந்தான் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா நான் வீட்டை பெருக்கிட்டு ஷர்வினை குளிப்பட்டு நான் குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவனோட விளையாடிட்டு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற அந்த பிளேட்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அவனை தூங்க வச்சுருவேன் நான் உட்காந்து எடிட்டிங் வேலை பார்ப்பேன் இப்படி தான் என்னுடைய ரொட்டீன் போயிட்டு இருந்துச்சு பட் ஷர்வின் ஸ்கூலுக்கு போன உடனே இப்போ ரொட்டீன்ஸ்லாம் எனக்கு மாறும் இப்போ எனக்கு வந்து என்னோடய ஹெல்த் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஸோ ஆன உடனே நான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸையும் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் ஒரு ஒரு வீடியோவாக நான் சீக்கிரமாக போட ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் அண்ட் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலில் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறதா இருந்தாக்கா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களுடைய வேல்யூபுளான கமெண்ட்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க என்னுடைய வீடியோஸ் நிஜமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய்